货运公司。我太太真是厉害啊，一出手就拿下联合镇最值钱的行当。不过我得提醒你啊，风浪越大，容易翻船。据我所知，这联合镇最值钱的生意应该是朱先生那个莺歌燕舞的花满楼吧？那不照样如履平地吗？这钱通呢，怎么样都死有余辜，不过是一些小鱼小虾。联合镇的池水，没你想象的那么浅。所以说，从今以后啊，这货运公司。就仰仗朱少爷了。拿下这笔大买卖，确实可以让你在联合镇名声大振。不过树大招风，如若你真的想让我帮你，你得告诉我，你到底想要做什么吧。我不就是想要做一个合格的朱家少奶奶吗？嗯，挺有决心的。那当然了。没有决心，我怎么能拿得下朱先生呢？哎呀，看来我终于遇到棋逢对手的人了。朱先生这么厉害，我可不敢跟你作对啊！日后啊，还要在朱先生的羽翼下讨生活呢。别以为。拿下货运公司就可以高枕无忧了。我可提醒你啊，窦镇长可是个老狐狸、啊。你这么关心我啊，朱先生？你可是我朱冠文的人，在外面着了道。丢的是我的人，我们只是朋友，合作关系。认真你就输了。这个是德国印染的，特别舒服，哎，特别适合您高贵的身份。少奶奶，我可求您了，您看好什么您就买呗，我们家少爷可有钱了。哦，我可没听说过他这么大方啊！认识他这么久，也没见他送给我什么东西啊。那我们家少爷可送我好多东西了。原来我在太太心中是这种小气的人啊。当当当当，联合镇最好吃的棒棒糖，送给你。彤彤，看看这是什么？棒棒糖。怎么办呢，林宝儿？我好像对你认真了。这个给你吃。就是那个先输掉的人吗？这味道还是和以前一样。刚，你刚刚说什么？
没什么，挺好吃的。瞧你这个样子，不就吃根棒棒糖吗？吃的那么感动。哦，对，老板，哎，刚刚我太太摸过的布料，应该还记着吧？啊，记着。一样来一套。好嘞。别以为我跟其他女人一样，几件衣服就可以打发。从今以后啊，这货运公司就仰仗朱少爷了。刚刚接到民众举报，说林氏货运公司有人非法走私鸦片。杨某也只是奉命行事，联合镇有联合镇的规矩，林老板想在我们联合镇做生意，就要遵守我们的规矩。既然杨探长有备而来，那我就奉陪到底。好啊，那就委屈林老板，带走。太太也在货运公司被杨探长带走了，你怎么不早说？我。要是你不听话的话，保不齐就和十八年前的薛家一样，灰飞烟灭。周少爷，你当真要与我们警署作对？我闯又能怎么样？你可算落到我手里了。谁要是敢动林宝儿一下，就是跟我朱冠文作对。<笑>我从来没有这么在意过一个人。我不需要你的在意。你进联合镇，接近我，利用我，难道我，难道我不能问一句吗？既然你知道我在利用你，那你就配合演戏就好了嘛，干嘛要当真呢？三天之内搞定林宝儿，如果再搞不定，就别怪我对你不客气。像是忠心耿耿，老爷，您放心，杨健肯定逃不出联合镇，马上把他抓回来，当面和你解释清楚。如果留着他，只是为了证明，就不必要了。我想给你一个一生的承诺，可我真正在乎的，谁又知道呢？姑娘。你放心，你想要的我帮你。我刚刚说的那番话，你忘了就好。没想到朱家还真办了这门亲事，且等着吧。我总觉得这场婚礼还有好戏可看。你以为你杀了我，朱茂跟窦镇长能放过你啊？杀了林宝儿或许不会，但我杀的是薛桐。是是是。你恨朱家，那这样，我过去